你们若成亲，早已跪到养心殿门前。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起祸延母族罢了。皇后娘娘，臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上。为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏。但是，若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赋你庆平旨。皇上圣明，臣妾谢恩，立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。哎。李云，皇上已经不计较永章的事儿了，也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在四月十八号，皇贵妃的冠服、内务服也在给你准备了。皇贵妃，皇上。大概也知道臣妾要死了吧？惠贤皇贵妃婚前，皇上也封了她皇贵妃。海兰，婉音，我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。身子，想想你的儿女，宽心以待日后。也好，若以臣妾一死，恕了所有的罪孽，换回皇上对永章的原谅。说出来就好了，说出来就好了。好好养身子，别的以后再说啊。
以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里只怕会有区域。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这，奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这，奴才告退。皇上，和静公主求见。让他进来。这。儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯。他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力，也不至于让嫔妃们如此张狂。到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退。皇上，您好些个日子没翻牌子了，朕到令嫔那去。皇上，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看令嫔，怎么了？哎，这，这。楚，药已经好了。你起来喝一点吧。本宫不喝。你扶本宫到窗口，本宫想看看斜方殿的方向，看看能不能看见永章。慢点住，叔，您这样是看不见西方殿的，看不见也得看呀，儿子是为娘的命。如今，便是让我去斜方殿，我也没力气了。这一切，你走了以后，这个宫里
两个能跟我说话的人都没了。王贵妃娘娘，您的冠服给您送来了。一会儿给绿云换上。